tal? ¿Cómo les va? Soy Carlos von Millenbrook y vamos a hacer unos ricos pimentones, pero les vamos a enseñar la técnica de cómo hacerlos en conserva. ¿Qué tal si los acompañamos con un poco de salmón ahumado y unas churrascas con hierbas aromáticas? Cuando quieran hacer una conserva de verduras, tienen que elegir una salmuera no tan fuerte. Existen sal salmueras muy fuertes y otras más sutiles, que es la que se ocupa en general para hacer las verduras. Voy a poner de a dos, ahí en distintos colores. Y todo lo que tienen que hacer es hacer un poquito de fuerza y meterlo dentro de frascos que estén muy limpios porque la cocción se la vamos a dar dentro de una olla a presión. Y vamos a poner una ramita de tomillo para saborizar un poco aquí en un litro de agua tibia. 150 gramos de sal. Así sabemos que la salmuera está bien hecha y ahora sí podemos poner sobre los pimentones. Y si bien es cierto, miren, pareciera que está todo lleno Tomen un cuchillo y hacen un agujero ahí arribita para que el líquido también penetre dentro del pimentón. Ven como empiezan a salir gorgoritos, quiere decir que se están llenando de líquido, ¿no? Ahí. ¿Qué hacemos? Vamos a abrir la olla, nuestra olla a presión. Lo único que yo les recomiendo es que pongan un paño abajo para que no se golpeen en el fondo y tengan a mano este papel para cocinar que sirve para poner en el agua sin problemas este trozo en medio y ahí ponemos siempre procurando que no se golpeen entre ellos ahí ni con la orilla de la olla vamos a verter hasta cubrirlos agua caliente tapamos fuerte el fuego y cuando empiece a sonar el pito tomamos 15, 20 minutos como máximo y apagamos. Tengo aquí un poco de cochayuyo seco con harina. Voy a ponerlo también aquí en el molino. Junto a trigo, lo pongo encima. Una taza de esto y una taza de harina blanca. Mezclamos bien. Y ahora pueden agregar, yo tengo aquí un poco de hierbas aromáticas picadas, un toquecito de pimienta, sal, mezclo bien, ahí hacemos un aro, un poquito de agua caliente, aceite de oliva y mezclamos todo desde el centro y ahora sí incorporamos todo. Ahí hacemos una tira larga, esto siempre se los recomiendo para que Calculen bien cuántos van a salir. Y ahora a estirar. Bien delgaditos. Si les falta, le empiezan a pegar. Ya pasaron los 20 minutos y ahora lo que tenemos que hacer es sacar completamente la presión de la olla. Ya no hay ningún peligro. Vamos a dejar ahí tranquilamente que se enfríe y después sacamos. Mientras tanto, voy a tirar mis churrascas sobre una sartén. Saco. Y el papel lo pueden volver a ocupar. Lo secan y queda listo para hacer otra conserva. Por si pensaron, hoy vamos a gastar tanto papel. Bueno, eso es lo bueno del de papel para cocinar hacer tranquilamente el vacío. Ponen un trozo de salmón. ¿Sintieron? Ahí como se, se hizo el vacío. ¿Ven? Ahí se hizo un buen vacío. Ahí miren, por el mismo agujero que hicimos, vamos a botar el líquido y sacamos la pulpa. Miren, ven. Saco las pepas. Pongo aceite de oliva una salsa de yogurt completa nuestro salmón, un rico salmón ahumado. Ven y terminamos poniendo entonces el salmón, la salsa de cibulet, un poco de pimentón en eldo al final, que viene bien con el salmón 
y con los sabores marinos que tienen estas churrasquitas de Cochayuyo.